हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर रितु तिवारी आप लोगों के लिए फिजिक्स में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए उनकी यूनिट्स स्टार्ट करी हूं और जिसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रही हूं इसके अलावा ये टॉपिक शो की ट्वेल्थ में भी हैं और बी में भी हैं तो ट्वेल्थ और बी के बच्चे भी इनको देख सकते हैं और इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहला था डी बॉकली प्रिंसिपल और दूसरा था अपना हाइजिन वर्क अनसर्टनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको जैसा बताया था कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वह उनको ये भी बता रही हूँ कि वो कितने मार्क्स तक के आ सकते हैं क्योंकि जनरली जो हमारा सिलेबस है इंजीनियरिंग का उसमें ये क्वेश्चन कभी किस लॉन्ग टाइप में मतलब टेन मार्क्स में या शॉर्ट टाइप में चार मार्क्स में आते हैं तो दो जो मेरे आपके टॉपिक हैं डी ब्रोगली और हाइजिन वर्क वो आप देख सकते हैं क्योंकि उनकी ही आगे ये जो आगे क्वेश्चन हैं उनको ही कंटिन्यू किया गया है तो अगर वो देखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें है जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही है और जो जनरली टेन मार्क्स का ही पूछा जाता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीटेक वालों के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी और बीएससी के लिए भी कि वॉट आर फेज वेलोसिटी वीपी एंड ग्रुप वेलोसिटी वीजी जी रिलेशनशिप बिटवीन देम इनके बीच में आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है एंड सिर्फ आपको प्रूव करना है प्रूव दैट इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वी जी इज इक्वल टू वी पी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी लंबा है इसलिए वीडियो मेरे इसके दो या तीन होंगे अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका पहला पार्ट यानी कि वॉट आर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ठीक है तो फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी जैसे मैंने स्टार्ट कराया था डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल ये बताता था कि एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव यानी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव मूव करती है ये प्रिंसिपल शुडेंजर ने देखा और शुडेंजर ने पाया कि ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं जाके फेल हुआ इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी आपको मैंने आपका पिछले लेक्चर में समझाया था कि उन्होंने ये कहा कि एक पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव नहीं होती है यानी जब कोई एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव नहीं बल्कि कई वेव्स मूव करती हैं और उन वेव्स को यदि हम माने तो ऐसा मान सकते हैं कि वो वेव्स हो सकता है कि उनके जो एम्पलीट्यूड हैं वो नियरली क्या हों सेम हों बट उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी उनकी जो वेव हैं ये दिख रहे होंगे आपको ये जो हैं ये सब क्या हैं डिफरेंट हैं सब मान लीजिए ये तीन वेव्स मूव करती हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये सब बताया है और ये जब मूव करती हैं आपस में इंटरफियर करती हैं ओवरलैपिंग होती है और क्रेस्ट एंड ट्रॉफ का ओवरलैपिंग होने के बाद मॉडुलेशन के बाद इनका जो है इस तरह का एक ऑनवलप क्रिएट करती हैं और ये जो ऑनवलप है जिसमें कि इन तीनों का ये रिजल्टेंट है परिणामी है इस अनवलप को ही क्या कहा था उन्होंने वेव पैकेट है ना तो बात ये आती है कि हम वन बाय वन क्यों स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यदि हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं बच्चों तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्या पोजीशन यानी कि एक्स यदि हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सलरेशन निकाल सकते हैं एक्सलरेशन निकाल सकते हैं तो न्यूटन्स के इक्वेशंस लगा सकते हैं मोशन के और सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे सपोज अगर हमको एक्स पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं डी एक्स मतलब वलासिटी यदि ये पता है तो हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके या हम या बोल सकते हैं कि dv वी बाई डी इसको डिफ्रेंशिएट करके हम क्या निकाल सकते हैं एक्सरेशन निकाल सकते हैं और हम सबको पता है कि जो न्यूटन्स के तीनों इक्वेशंस होते हैं उन तीनों इक्वेशन में जनरली ये तीनों क्वांटिटीज ही काम में आती हैं v आता है काम में a आता है काम में t आता है काम में ठीक है ना तो यदि पार्टिकल का मोशन बताना है बच्चों तो सबसे जो कहना चाहिए मूल जो हुआ जो रूट हुआ वो क्या हुआ पोजीशन और इसी के लिए जद्दोजहद जारी है क्यों क्योंकि अगर पोजीशन पता चल जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है लेकिन पोजीशन ही पता नहीं चल पा रही है डी ब्रॉगली ने तो पोजीशन को थोड़ा आसान किया था कि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड क्या होगी वेव होगी लेकिन जब ये प्रिंसिपल आया जो कि इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकली भी रॉन्ग प्रूफ किया जो आपने पिछले मेरे उसमें वीडियो में देखा कैसे किया तो जब ये प्रिंसिपल आया 
तो इसने जो हमारी सर्टेनिटी थी उस सर्टेनिटी को किस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी मतलब अब नहीं पता है कि पार्टिकल कहाँ होगा अब नहीं पता है कि पार्टिकल यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा यदि तीनों का रिजल्टेंट बना ये अनवलप ये वेब पैकेट जो आपका बना तो इस वेब पैकेट में भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ कहीं होगा बट हम कंफर्म नहीं हैं और कंफर्म क्यों नहीं है क्योंकि ये जो पार्टिकल है यानी जिसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन ये हमें नज़र नहीं आता है इट इज़ माइक्रोस्कोपिक क्लियर तो जो माइक्रोस्कोपिक है जो नज़र नहीं आ रहा है उसकी हम पोजीशन भी नहीं बता पा रहे हैं मतलब हम एक्स डिटेटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक्स नहीं कर पाएंगे तो वी में भी प्रॉब्लम है V नहीं कर पाएंगे तो A में भी प्रॉब्लम है और A नहीं कर पाएंगे तो मोशन के इक्वेशंस में भी प्रॉब्लम है तो आगे जाके अगर हमें एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है उसमें भी प्रॉब्लम है इसलिए इस जो वेब पैकेट को क्या कहा गया ये वेब पैकेट हमको पार्टिकल के सिर्फ पता होने की क्या देता था प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मतलब एक संभावना है कि इस वेब पैकेट में कहीं पार्टिकल पाया जा सकता है ठीक है बच्चों ठीक है अब बात आती है मेरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन क्या है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो माना कि जब मैंने आपसे बोला कि दीज थ्री वेव्स आर प्रपोगेटिंग ऑल दीज थ्री वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड लगभग सेम है बट हैविंग डिफरेंट वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ठीक है ना वेव अलग है फ्रीक्वेंसी क्या है अलग है बट ये अलग अलग वेव हैं नाम भी दिए हैं फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है ठीक है ना तो ये भी अपनी एक वेलोसिटी से तो मूव कर रही हैं ठीक है थीके? तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों इनको हम नाम दे सकते हैं क्या क्या नाम दे सकते हैं कंपोनेंट वेव्स कंपोनेंट वेव्स कंपोनेंट वेव्स मींस ये अलग अलग जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं घटक हैं ये जो तरंग हैं उनके जो ये इस वेब पैकेट के ये क्या हैं कंपोनेंट्स हैं तो ये जो अलग अलग वेव जो मूव कर रही है इसकी जो एक अपनी वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को ही कहते हैं बच्चों क्या फेज वेलोसिटी ठीक है ना फिर इन तीनों का इंटरफेयर हुआ इंटरफेरेंस के बाद ये अनवलप में वेब पैकेट टाइप का डेवलप हुआ ये जो वेब पैकेट डेवलप हुआ इस वेब पैकेट में चूंकि अब ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है बल्कि इन तीनों का क्या है रिजल्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वी ओके फेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय बी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय जी जी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आप लोगों ने एक प्रोसेशन देखा होगा जुलूस देखा है ना जुलूस में कई व्यक्ति साथ साथ चलते हैं हर व्यक्ति अपनी स्पीड से चलता है उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत तेज चलने वाला हो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बहुत धीरे चलने वाला हो बट जब वो व्यक्ति चलते हैं तो जुलूस की स्पीड को मेंटेन करते हैं अगर जुलूस धीरे चल रहा है तो तेज चलने वाला व्यक्ति भी धीरे चलेगा धीरे चलने वाला व्यक्ति भी अगर जुलूस तेज है तो तेज चलेगा तो जुलूस में जो अलग अलग व्यक्ति हैं जो उन सबकी वेलोसिटी है उसी को हम क्या बोलेंगे क्या फेज वेलोसिटी ठीक है ना लेकिन जब हम जुलूस को देखते हैं प्रोसेशन को देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि जुलूस ऐसा नहीं हमें नजर आता है कि बहुत सारे लोग हैं तो आधे इधर भाग रहे हैं आधे इधर भाग रहे हैं बल्कि ऐसा नजर आता है कि जुलूस भी एक साथ मूव कर रहा है मतलब कहने का समझें कि जुलूस की भी अपनी एक स्पीड होती है तो जो जुलूस की स्पीड है जो प्रोसेशन की स्पीड है उसे हम क्या बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों ग्रुप वेलोसिटी ठीक है तो इस प्रकार से ये हुआ फेज वेलोसिटी ये हुआ ग्रुप वेलोसिटी डेफिनेशन यदि आप बनाओ बड़े सिंपल वे में बनाओ बिल्कुल मत रखना है इसको द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ अ कंप्लीट वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी तो हमारे ख्याल से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को जरूर क्यों हम सीधा वेलोसिटी पे आए क्योंकि हम पोजिशन डिटरमाइन कर चुके थे किस प्रिंसिपल के थ्रू कर चुके थे बच्चों हाइजेन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से तो अब हमारे सामने ये था कि हम वेलासिटी कैसे फाइंड आउट करें क्योंकि हमें आगे मोशन पर जाना है ठीक है 
तो वीपी और वीजी क्या है ये शायद आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा ठीक है अब क्वेश्चन के अगले पार्ट पे आते हैं कि इनमें हमको इनका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है उसके बाद में उसमें रिलेशनशिप बताना है और बाद में ये लास्ट प्रूफ भी करना है तो इसको बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अभी आपको मैंने पूरा बेस बता दिया कल मैं आपको इसका पूरा डेरीवेशन बताऊँगी यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो और समझ आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथ में बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत पता चल जाए ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच